రాజస్థాన్లో పెద్ద ఎత్తున మత మార్పిడి ప్రారంభమైనాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత తమ ముందుగా ఇచ్చినటువంటి హామీలలో ఒకటి దళిత క్రైస్తవులను కూడా క్రైస్తవ రిజర్వేషన్ అదే దళితుల కిందనే ట్రీట్ చేస్తాం అది అధికారికంగా చేస్తామన్నటువంటి వాస్తవానికి అది రాజ్యాంగ పరంగా కుదరదు ఇక్కడ క్యాష్ని అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నారు రికార్డులో క్రిస్టియన్ అని పెడితే ఆటోమేటిక్గా అది పోతుంది కాబట్టినే ఇంతవరకు ఆగుతుంది అది రాజ్యాంగ సవరణ చేస్తే కానీ సహజంగా అది ఈవెన్ రాజ్యాంగ సవరణ చేసిన కోర్టులు ఒప్పుకుంటాయి అనేటువంటిది కష్టమే అయితే ఇప్పుడు తాజాగా మూడు లక్షల మంది గిరిజనుల్ని రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి మూడు లక్షల మంది గిరిజనుల్ని మతం మార్చాం అంటూ ఎక్కడ మీడియాలో కాదు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ఫోకస్ చేస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి సిఎన్ఎన్లో వాటిట్లో వచ్చిన సి సిబిఎన్ ఛానల్లో వాటిట్లో వచ్చినటువంటి వార్త చూస్తే ఇక్కడ పాస్టర్ దినేష్ షూర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కొన్ని మత మార్పిళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ను కూడా ఆయన ప్రొజెక్ట్ చేశారు అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలో ఇదో పెద్ద వార్త అయింది అదే ఇండియాలో హిందూ మతం అనేటువంటి దాని పట్ల నెగిటివ్గా ఉన్నారు ప్రజలు అక్కడ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థలు మత వివిధ రకాలైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి అసహనంతో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో గిరిజనులు ఎన్నో తరాలుగా కష్టాలు పడిపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ మతం మార్చుకున్నారు అనేటు ఇక్కడ ఒకటి క్లియర్ ఏంటంటే ఈ మత మార్పిళ్ళల్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి నేను గతంలో విశాఖపట్నంలో కూడా చూశాను ఒకసారి అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున మెయిన్ అక్కడ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే తిండి నీళ్లు వీటికి కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది అక్కడ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని నాలుగు తొట్లు పెట్టి దాన్నే సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కింద చూపెడుతుంటారు తిండికి సంబంధించి అక్కడ పని ఇవ్వరు ఉపాధి హామీ పథకం మిగతా చోట్ల అంతా రెండు వందల రోజులు జరిగిన రోజులు కూడా అక్కడ వంద రోజులు జరుగుతుంటుంది అది కూడా ఒక పనిని ఇద్దరు ముగ్గురికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అదే మూడు వందల రూపాయలు ముగ్గురికి పంచుతారు అవి తిండి దొరకనటువంటి పరిస్థితులు ఒకప్పుడు మావోయిస్టులని నమ్మితే ఆ తర్వాత కాలంలో కొన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆకలితో అలమటిస్తూ ప్రాణాలు పోయినటువంటి పరిస్థితి ఆకలిని కాస్త విషజ్వరాల పేరుతో మీడియా ప్రచారం చేయడంతో వాస్తవం పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఆకలి నీళ్లతో నీళ్లు లేక కలుషిత నీళ్లు తాగి తిండి తినక ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు అందరూ రకరకాలైనటువంటి అనారోగ్యాల పాలై అట్లాంటి సందర్భంలో క్రిస్టియన్ మిషనరీలు పెద్ద ఎత్తున చేసినటువంటి ప్రయత్నం నాట్ ఓన్లీ విశాఖ దాదాపుగా దేశవ్యాప్తంగా చేసేటువంటిది ఏంటంటే ఆ ప్రాంతాల్లోకి తీసుకెళ్లి ముందు వాళ్ళకి నీళ్లు అవి సరఫరా అందించి అన్నం అది పెట్టి కూరలు అవన్నీ ఏర్పాటు చేసి కొన్ని రోజుల పాటు వాళ్ళకి ఫుడ్ అది ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఇదిగో ఈ ప్రభువుని నమ్ముకుంటే మీకు వస్తుంది అని చెప్తారు అలాగ మత మార్పిళ్ళు చేసినటువంటి సందర్భాలు బోలెడు తర్వాత మళ్ళీ విష జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు దానికి రివర్స్ స్ట్రాటజీ కూడా అట్లాగే చేశారు మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ ఆకలితో ఇబ్బంది పడినటువంటి సందర్భంలో ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి సంఘాలు మళ్ళీ వీళ్ళు అట్లాంటి ఏర్పాట్లు చేసి చివరికి మళ్ళీ వెనక్కి తెప్పించినటువంటి మత మార్పిళ్ళు రివర్స్ మత మార్పిళ్ళు జరిగినటువంటివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు జరిగింది అట్లాంటిది గిరిజన ప్రాంతాలలో వేల కోట్ల రూపాయలు నిధులు వెళ్తా ఉంటాయి అధికారులు మింగేస్తుంటారు అధికారులు కాంట్రాక్టర్లకి పనులు అప్పజెప్పేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ల కింద వీళ్ళని గిరిజనుల్ని కూలీలుగా మార్చి రికార్డుల్లో మాత్రం గిరిజనుల పేరుతోనే పనులు రాసి డబ్బులు తీసుకుంటుంటారు కమిషన్లు మింగేస్తుంటారు పోడు వ్యవసాయం లాంటి దానికి డబ్బులు వస్తాయి అక్కడ రకరకాలైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి స్కీములు ఉంటాయి ఆ స్కీములో నేరుగా గిరిజనుని పార్టిసిపేట్ చేయించేది వందకి పది శాతం మాత్రమే దాన్ని సంస్కరించేటువంటి ప్రయత్నం ఎవరు చేయరు అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల గురించి పట్టించుకునేటువంటిది అతి తక్కువ అక్కడ వైద్య సదుపాయాలు ఇట్లాంటివి కల్పించాలన్నటువంటి ఆలోచన చాలా తక్కువ ప్రస్తుతం అయితే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల రోడ్ల డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది కోట్ల రూపాయలు విలువైంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కిందకి దిగరు పైకి రోడ్లు వేయాలంటే కోట్ల రూపాయల నిధులు కావాల్సి వస్తాయి ఆ డబ్బులు వచ్చినా కూడా వీళ్ళు మింగేయడమే ఎక్కువైపోతుంటుంది గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి సమస్య అట్లాంటి గిరిజనుల్ని ఈవేళ మత మార్పిడి పెద్ద ఎత్తున చేసి చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ కష్టాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఇదిగో ఈ మతంలోకి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చేసారని ఇంటర్నేషనల్ మీడియా ఫోకస్ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో ఇట్లాంటి వార్తలు మరిన్నిగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడిదాకా ఈ మత మార్పిళ్ళు వెళ్తాయో వేచి చూద్దాం